สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียน HTML5 เรามาต่อกันเลยดีกว่าครับจากครั้งที่แล้วเราจัดการในเรื่องของ CSS main.css ถึงตรงอักไซนะครับแล้วผมจะทำการปิดแท็กตัวนี้ด้วยซิงโคลอนนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำการลองรันกันดูก่อนดีกว่าว่าได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงเมื่อเราเขียนมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมจะต้องเข้ามาที่ first do html นะครับและ run ใน chrome ไอ้ผมต้องการให้เซ t ชันตัวนี้มาอยู่ด้านซ้ายแล้วก็อัดไซส์ฝั่งนี้อยู่ด้านขวาแต่ว่ามันไม่เป็นต้องมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเดี๋ยวผมขอดูสักครู่นะครับเราผิดตั้งแต่ตัวเราต้องมาเช็งแต่ div id section wrapper section wrapper div id section wrapper display box แล้วก็ horizontal อ๋ออ่าโอเคครับเพราะว่าผมเขียนเซ t ชัน ID ผิดไปโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองรันกันดูอีกรอบนึงดีกว่า l a u n c h i n โอเคครับนี่เป็นตำแหน่งที่ผมต้องการนะครับตำแหน่งเลเยอร์ที่ผมต้องการก็คือมีเซ t ชันอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็มีอัไซส์อยู่ทางด้านขวาเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่าครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการกำหนด Article นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ Article ที่ผมต้องการมันมี Header ที่ซินแท็กไปตรงกับตัวเฮดเดอร์ของเฮดเดอร์ตัวข้างนอกซึ่งทําให้มีผลกระทบกับเฮดเดอร์ของอาร์ติเคิลทำให้ข้างในกลายเป็นสีเขียวแล้วก็มีขอบนอกที่เป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาตัวนี้ออกกันโอเคเราก็เข้ามากําหนดตัวอาร์ติเคิลให้เป็นผมจะกําหนดแพดดิ้งของอาร์ติเคิลก่อนนะครับให้มี10พิกเซลและผมจะกำหนดขอบล่างของตัวอาร์ติเคิลเพราะว่าเมื่อถ้าเกิดว่าเราเอาอาร์ติเคิลหลายๆอันมาเรียงกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันชิดกันไปเลยเดี๋ยวมันจะดูไม่ค่อยสวยผมก็จะกำหนดให้มาจิ้นของอาร์ติเคิลนั้นส่วนล่างของอาร์ติเคิลนั้นมีความห่างเท่ากับ10พิกเซลอ๋อผิดต้องเป็นตัว O นะครับหลังจากนั้นก็กำหนดฟอนต์ไซส์ของอาร์ติเคิลเพราะว่าทุกครั้งที่เราไม่ได้กำหนดในบางส่วนที่มีแท็กครอบคลุมในอาร์ติเคิลในส่วนอื่นมันก็จะได้มาใช้ขนาดของฟอนต์ตัวนี้ก็คือ12พิกเซลและผมจะกำหนดให้อาร์ติเคิลของผมมีบอร์เดอร์เพื่อความง่ายในการสังเกตเห็นนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าใครจะปรับเปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่โอเคครับผมจะกำหนดให้อาร์ติเคิลของผมมี border solid เป็น black เพื่อให้ผู้ที่เพื่อให้ผู้คนดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นผมจะทำการกำหนดในส่วนของ article header ส่วนของ article header ตัวนี้เนี่ยผมจะกำหนดในส่วนของตัวนี้นะครับ section ของ article ที่อยู่ในในส่วนของ header ขอโทษครับที่อยู่ในอาร์ติเคิลตัวนี้เห็นไหมครับโอเคครับหลังจากนั้นเราจะมากำหนดในส่วนของ header ในอาร์ติเคิลตัวนี้กันให้มี background เป็นสีขาวดีกว่า background เป็นสีขาวไว้ที่จริงมันจะง่ายกว่าถ้าเกิดว่าบางคนใช้ id นะครับกำหนดในแต่ละส่วนของของแท็กต่างๆไปเลยแต่ว่าผมอย่างที่เคยบอกในวิดีโอก่อนหน้านี้ว่าผมลองให้ดูว่าโอเคเราสามารถทำกับแท็กใหม่ๆพวกนี้ได้เหมือนกันโอเคครับใน header และในส่วนของ header นอกจาก background จะเป็นสีขาวแล้วมันยังมีขอบเส้นเป็นสีแดงซึ่งผมจะเอาขอบเส้นนั้นออกนะครับซึ่งจะกำหนดให้ border เป็น non ทำให้ไม่มี border และก็ผมจะมากำหนดในส่วนของ article footer ส่วนตัวนี้ครับฟุตเตอร์ซึ่งผมอยากจะให้ฟุตเตอร์ของผมเนี่ยอยู่ทางด้านขวามือผมก็จะกำหนดให้มันมีแท็กอะไรเป็น R I G H T เป็นอยู่ทางด้านขวานะครับและจะให้มันห่างจากขอบทางด้านขวาสักหน่อยดีกว่าเพื่อความสวยงามก็จะให้ห่างออกมาสัก10พิกเซลและผมจะกำหนดใ
บอร์เดอร์เป็นนอนเช่นเดียวกันเพราะว่าเรายังเหลือแท็กในส่วนของฟุตเตอร์ข้างล่างสุดอีกทีหนึ่งซึ่งผมจะกําหนดให้แท็กนั้นมีบอร์เดอร์ด้านบนเส้นเดียวแต่ว่าผมไม่ต้องการให้มันมีบอร์เดอร์ในส่วนของฟุตเตอร์อาร์ติเคิลผมก็จะนํามันออกไปโอเคครับหลังจากนั้นเราก็มากําหนดในส่วนของฟุตเตอร์ที่ผมเพิ่งพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้กันดีกว่าฟุตเตอร์ตัวนี้ผมจะทําให้มันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางนะครับอ่ะตัวที่อยู่ตรงกลางแท็กอะไรให้มันอยู่ที่เซนเตอร์แล้วก็ห่างจากขอบบนขอบล่างขอบซ้ายของขวาทุกๆขอบ20พิกเซลและผมต้องการตัวหนังสือที่มันดูเล็กหน่อยเพื่อความสวยงามผมก็จะกำหนดให้มันเป็นสักเก้าพิกเซลละกันแล้วหลังจากนั้นเรามาลองรันกันดูดีกว่าดีกว่าครับว่ามันจะมีผลออกมาเป็นยังไงโอเคเราเข้ามาที่ first do html หลังจากนั้นก็ launch in chrome โอเคครับนี่เป็นผลออกมาที่ได้แต่ว่ามันยังเป็นขอบเอ่อยังมีขอบสีแดงแล้วก็มี background ที่เป็นสีเขียวอยู่สงสัยผมเขียนโค้ดผิดเดี๋ยวจะกลับเข้าไปดูกันอีกทีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการได้แล้วครับก็คือผมมีตัวนี้ครับฟุตเตอร์ที่อยู่ตรงกลางฟุตเตอร์ข้างล่างสุดแต่ว่าฟุตเตอร์ข้างในอาร์ติเคิลของผมอยู่ทางด้านขวาและก็ไม่มีบอร์เดอร์แต่ว่าฟุตเตอร์ตัวนี้ก็ไม่มีบอร์เดอร์เหมือนกันเ,เดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับตัวที่แล้วดูนะครับตัวที่แล้วเป็นอย่างนี้ครับฟุตเตอร์ในอาร์ติเคิลผมอยู่ทางด้านซ้ายและฟุตเตอร์ตัวนี้ก็อยู่ทางด้านซ้ายด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันครับว่าทําไมแบ็กกราวน์ไม่เปลี่ยนโอเคเราลองมาเช็คดูกันในอาร์ติเคิลแบ็กกราวน์ไม่เปลี่ยนเพราะว่าแบ็กกราวน์เป็นของเฮเดอร์เราก็มาดูอาร์ติเคิลเฮเดอร์เป็นเพราะว่าผมเขียนผิดนั่นเองขอโทษทีครับโอเคหลังจากที่เราลองลบตัวนี้ออกดูแล้วนะครับแล้วก็เซฟงานและหลังจากนั้นก็ลองรันมันดูอีกทีหนึ่งมันก็ยังไม่เปลี่ยนฮะ H E A D ต้องเป็นเฮเดอร์ตัวนี้นะขอโทษทีครับโอเครันกันดูอีกทีหนึ่งโอเคนี่แหละเป็นผลที่เป็นเลเยอร์ที่ผมต้องการนะครับเดี๋ยวลองขยายมาให้ดูมีบอสผมมีเฮดเดอร์ในส่วนของตรงนี้แล้วก็ผมมีนาวิเกชันถัดลงมาจากเฮดเดอร์แล้วผมมีอาร์ติเคิลตัวนี้ในอาร์ติเคิลผมมีส่วนของเฮดเดอร์หนึ่งใหญ่กว่าส่วนของเฮดเดอร์สองแล้วก็มีส่วนของแท็กและมีส่วนของฟุตเตอร์ของอาร์ติเคิลที่อยู่ชิดขวาและในเซ็กชันรัปเปอร์ของผมก็จะมีส่วนของเซ็กชันข้อมูลของอาร์ติเคิลอยู่ทางด้านซ้ายมีส่วนของอัดไซส์อยู่ทางด้านขวาและมีส่วนของฟุตเตอร์อยู่ทางข้างล่างซึ่งแท็กอะไรเมงนั้นอยู่ตรงกลางแต่ว่าผมจําได้ว่าผมต้องการที่บอกว่าผมต้องการที่จะใส่บอร์เดอร์สําหรับตัวนี้ซึ่งเอาเฉพาะบอร์เดอร์ท็อปให้เป็น2พิกเซลละกันครับและก็โซลิดส่วนสีก็เป็น black โอเคผมใส่ฟุตเตอร์ตัวนี้ไปแล้วมันจะไม่มีผลกระทบต่อฟุตเตอร์ตัวในอาร์ติเคิลเพราะว่าในอาร์ติเคิลผมใส่นอนลงไปเรามาลองรันกันดูปุ๊บคุณจะเห็นว่าจะมีสีดำๆเป็นเส้นขีดตรงนี้โอเคครับก็เสร็จแล้วนี่คือการสร้างเลเยอร์ด้วยซินแท็กของ HTML5 ผสมกับซินแท็กของ CSS3 และ CSS2 ผสมกันขอขอบคุณที่ติดตามครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในบทเรียนหน้าผมจะหาเรื่องราวใหม่ๆดีๆมานำเสนอกันขอบคุณครับ